हेलो क्लास हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू योर मैथ्स क्लास आई आंसुल सिंह वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन टू योर मैथ्स क्लास सो क्लास इन आर प्रीवियस सेशन एज यू ऑल नो दैट वी वर डूइंग एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सेवन सॉरी सेवन पॉइंट टू दैट इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर सेवन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स so in the today's session i'm going to continue with the same exercise that is 7.2 so let's begin with the exercise okay so the top okay so here i'm writing the heading that is exercise 7.2 so in the last session we have done up to question number 9 so let's begin with the next question that is question number 10 Okay, so now I'm going to start with question number ten. So what is given here? So write the greatest prime number less than each of the following numbers. So हमें greatest prime number लिखना है, but इनसे छोटा होना चाहिए. देखिए greatest लिखना है, बड़ा लिखना है, but इनसे छोटा. So that means अगर हम इसे just पहले वाला जो भी prime number आएगा, वो लिख देंगे, तो वो greatest भी होगा और इनसे छोटा भी होगा. ओके सो देखिए फाइव की जैसे फर्स्ट वन इज फाइव द फर्स्ट इज फाइव ओके द नंबर इज फाइव सो फाइव से जस्ट छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा दैट इज थ्री बट फाइव से पहले कितने प्राइम नंबर्स होंगे वन सो नॉट वन इज नॉट अ प्राइम नंबर इट इज टू एंड थ्री टू एंड थ्री आर द प्राइम नंबर जस्ट बिफोर फाइव ओके बट ग्रेटेस्ट कौन सा है थ्री टू और थ्री में फाइव से छोटा बट इन दोनों में बड़ा कौन सा है दैट इज थ्री सो दिस इज द क्वेश्चन मतलब ग्रेटेस्ट मीन्स जितने भी हैं उनमें छोटा सॉरी उनमें सबसे बड़ा बट इससे जो नंबर हमें दिया उससे जस्ट छोटा होना चाहिए सो दैट मीन्स इन शॉर्ट इन शॉर्ट यू आर गोइंग टू राइट डाउन द जस्ट प्रीवियस प्राइम नंबर बिफोर द गिवन नंबर जो नंबर आपको दिया उससे जस्ट पहले वाला नंबर आपको लिखना है सो द क्वेश्चन इज ओके द नंबर आर फाइव तो फाइव से जस्ट पहले कौन सा प्राइम नंबर होगा विच नंबर इज जस्ट बिफोर फाइव दैट इज थ्री नेक्स्ट इज थर्टीन सो द प्राइम नंबर जस्ट बिफोर थर्टीन इज इलेवन चलो पहले नंबर लिखे देन ट्वेंटी टू फोर्टी नाइन फिफ्टी फाइव सेवेंटी एटी एट हंड्रेड ओके सो नाउ वी हैव टू राइट जस्ट जस्ट द प्राइम नंबर जस्ट बिफोर देम ओके सो ट्वेंटी टू से जस्ट पहले कौन सा प्राइम नंबर आएगा दैट इज नाइनटीन ओके फोर्टी नाइन ओके सो फोर्टी नाइन से जब दैट कैन बी फोर्टी सेवन ओके दैट इज फोर्टी सेवन जस्ट बिफोर फिफ्टी फाइव दैट विल बी फिफ्टी थ्री ओके सो यू हैव टू थिंक जब आप लिखेंगे बेटा ये प्राइम नंबर्स सो यू हैव टू थिंक ओके लिखने से पहले आपको सेवेंटी से से पहले जैसे सिक्सटी नाइन नो सिक्सटी एट नो सिक्सटी सेवन Yes, just before eighty uh, eight, that can be eighty seven, and just before this ninety three. Not ninety three, ninety seven. Okay, so let's let me think sixty seven. Ah, uh, yes, I think that is the correct one. Okay, ah, uh, eighty seven. Ah, uh, oh, sorry, nine nine five. Okay, this is not ah. Uh, एटी एट से पहले जस्ट पहले कौन सा है ना दैट कैन बी एटी एटी थ्री ओके सो दीज आर द प्राइम नंबर जस्ट बिफोर द गिवेन नंबर ओके एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन एज वेल सो राइट डाउन इन योर नोट बुक्स चल मूविंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर इलेवन सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन So what is given in question number eleven? Which of the following numbers, sorry, which of the following numbers are even and which are odd? 
तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं ओके okay? एंड आपको बताना है इसमें से कौन सा इवन है कौन सा ऑर्ड है सो लेट्स ट्राई डाउन द नंबर्स फर्स्ट दैट इज ट्वेंटी फाइव थर्टी टू फोर्टी फोर थर्टी फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव थ्री सेवेंटी सेवन सिक्सटी फाइव थ्री सेवेंटी सेवन वन एटी वन टू नाइन्टी टू वन एटी वन टू नाइन्टी टू दैन इट्स फोर नाइन्टी नाइन ओके वन and then so now you have to mention which of the given numbers are odd, which are odd, even. तो देखिए इवन नंबर्स का आपको पता है द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू दे आर इवन नंबर अब टू से नंबर्स कौन कौन से डिविजिबल होते हैं जिसके लास्ट में इवन नंबर होता है सो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में भी इवन नंबर होता है दैट इज नोन एज इवन नंबर ओके जिसके लास्ट में टू फोर सिक्स एट जीरो ओके ये नंबर्स होते हैं सो दे ऑल आर इवन नंबर्स ओके सो दे आर डिविजिबल बाय टू सो लेट्स राइट डाउन इवन नंबर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द इवन नंबर्स सो इवन नंबर्स आर नो ट्वेंटी फाइव इज नॉट देन थर्ड फर्स्ट इज थर्टी टू देन फोर्टी फोर देन सिक्सटी फोर देन टू हंड्रेड एंड नाइन्टी टू then नाइन्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स तो देखिए इनके लास्ट में टू फोर सिक्स एट जीरो जिन नंबर्स के लास्ट में टू फोर सिक्स एट जीरो होगा ओके दे ऑल आर इवन नंबर सॉरी नेक्स्ट इज ऑड सो वट आर ऑड नंबर्स सो ऑड नंबर्स बाकी बच्चे क्या हुए दे ऑल आर ऑड नंबर्स दैट कैन बी ट्वेंटी फाइव ओके देन फोर्टी नाइन देन सिक्सटी फाइव देन थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन देन वन हंड्रेड एंड एटी वन नेक्स्ट फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन द नेक्स्ट इज वन थाउजेंड एंड फोर्टी वन ओके सो दीज आर इवन नंबर्स एंड ऑट नंबर so this is the solution of question number 11 as well so you can pause it here and note it down in your notebooks chalo moving next to the question number 12 so now we are moving to the next question that is question number 12 dekhi question number 12 kya hai find the smallest number that should be subtracted from an odd number टू मेक इट इवन तो सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढना है ओके दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्ड नंबर जिसको कि अगर हम ऑर्ड नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो वो नंबर जो ऑर्ड नंबर है वो इवन नंबर हो जाए सो so, देखिए इसलिए सिंपल है अगर आप किसी भी नंबर से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे सो इफ यू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम एनी ऑर्ड नंबर ऑर्ड नंबर दैट विल बिकम इवन नंबर ऑटोमेटिकली बिकॉज एक नंबर अकाउंटिंग में एक हमारा इवन सॉरी ऑर्ड देन इवन ऑर्ड इवन ऑर्ड इवन ऑर्ड इवन ओके सो ये नंबर्स होते हैं तो अगर आप किसी भी ऑर्ड नंबर में से अगर वन सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यू विल गेट द इवन नंबर ओके तो आई जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एज वेल सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टेटमेंट ओके तो लिखिए स्टेटमेंट लिखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए आप लिखेंगे सोल्यूशन स्टेटमेंट सो दिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्ड नंबर टू मेक इट इवन सो वन कैन b subtracted one can be subtracted from any odd number one can be subtracted from any odd number to make it ओके, ओके एग्जांपल देखिए सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एन एग्जांपल, 17 माइनस सेवेंटी इज एन ऑर्ड नंबर माइनस वन कितना हुआ दैट इज 
16 and 16 is an even number. Let's take some of 97. Okay, 97 is 93 minus 1. That is 92. 93 is an odd number. 92 is an even number. And just say, I'm going to say one subtract here. So one, the, after subtracting 1 from the odd number, it became an even number. So this is a kind of example that you can use for proving your statement. Okay. So this is the solution of question number 12. So you can pause it here and note it down in your notebooks. Moving next to the question number 13. Now I am moving to the next question. That is question number 13. Look, this is a chapter. This chapter is exercise. Maybe 4-5 chapters. But questions are very small. They are not complicated. Next is without adding, tell whether the sum will be even or odd. Without adding, next is without adding, tell whether the sum will be even or odd. So in the question number 13, you can see D parts are given, 4 parts are given. And numbers are 44 plus 86, 43 plus 78, 123 plus 345, then 784 plus 5041. So, we have to tell you that if we have given the numbers that we have given, so when we will add it, so the, the answer uh, we get, the sum that we will get, whether it will be an even number or odd number. So, when we have given numbers, when we have added them, so we have to answer the answer, the sum of the numbers, it will be even number or odd number. होगा. So, for that, I just want to uh, uh, write, okay, so I am just going to write some points, so just note it down in your notebook. This question to do before you write in your notebook. Mein. Okay, so just write it down. Okay, so here a statement is here. So when we add two odd numbers, when we add two odd numbers, the answer will always be even. Amesha the answer kya aata hai? Even mein aata hai. And when we add two even numbers, so when we add two even numbers, the answer will always be even only. जब हम दो odd numbers को add करते हैं तब भी हमारा answer even आता है जब हम दो even numbers को add करते हैं then also the answer is always even but when we add an odd number and another even number the answer will be odd this is the main thing that you need to know that you should uh, revise or that you should uh, put in your mind that जब भी हम to when we add two odd numbers the the answer the sum so when we add two odd numbers, the, uh, the sum will be even. When we add two even numbers, also then the sum will be even. But when we add an uh, even number and odd number, their sum will always be odd. So this is a, just a statement that, uh, this, sorry, this is a just important um, points that you have to keep in your mind. So now from this, I think you can easily answer the questions. Okay, so question number 13, jo likha beta. so that you have to do in the book. Or you can write it in the uh, notebook as well if you want. So question is without adding tell the sum whether it will be even or odd. Okay. So ye likhne ke baad, question number 13 you can do in the book. Okay. So just no need to do in the notebook. You can just write. You have to write it so just simply dikhna hai. Even aega ya odd. So likhye question number 13. A part. So when we will add 44 and 86. So when we will add. 44 and 86. So 44 is an even number. This is also an even number. So even plus even. Kya aega? Even plus even that is even. Okay. So even plus even is equal to even. So you can write it like this. Okay. Ya kela even. Asa karo aap nodook mein kar lije. That is more better. Okay. So question hai. The answer will be even or odd. The answer is even. Next, देखिए दोनों के पीछे four and six है, okay? तो zero, two, four, six, eight. जिस भी नंबर के पीछे होगा, that is divisible by two, so that means it is a even number. Next, B one, forty three plus seventy eight. Forty three is an odd number, okay? क्योंकि two, four, six, eight, zero में से कुछ भी नहीं है. Seventy eight is an even number. So what we add an odd number and even number, the answer, the sum will be odd. The product, the sort of sum will be odd. Clear? C1, 123 
plus 345. So 123. 3 is not uh, divisible by 2. Okay, which is 3, so that means it's an odd number. Plus 345. This is 24680. So that is also an odd number. So odd plus odd. When we add two odd numbers, their product, so their sum will be even. Their sum will be even. Next, the fourth is 784 plus 5041. 784 plus 5041. So when we will add these two numbers, so what is the uh, sum? So they can 784, 4 is there, that means it's an even number. Plus 5041, 1 is in the last, so that means it's an odd number. Okay, it's an odd number. So even plus odd, the, the sum will be odd. Okay, so even plus even, even, even plus odd, odd, odd plus odd, even. So this is the statement that you have to, uh, that you have to keep in your mind. Okay, so the answer is dhyan rakhiega, just, um, uh, just kaya tha, dimaag me fit kar li jis cheez ko. Chali. So this is the solution of question number 13. Now, so with this we have completed exercise 7.2. Now, let's begin with the next topic that is common factors. So, dekhi common factors kya hote hain. Okay, so I just tell you. Dekhi, abhi tak aapne factors nikale ki maam factors kaise aapko multiply karke, divide karke. But aap, ab aapko jo factors nikalo ke beta, usme aap multiply or divide nahi karoge. Aapko simply apne dimaag se sochna hoga. Okay, you have to think by yourself and then you have to show ki aap kaise karoge usko. Okay, so matab ab aapko calculation show nahi karni hai, factors nikalne wali. Okay, so suppose I just given an example. Okay, suppose the question is, मैंने आपसे बोला find the factors of two numbers के मैंने factors बोले, तो देखिए जब भी हम common factors निकालते हैं, so whenever we find the common factors, so this is the topic, तो देखिए जब भी हम factors निकालते हैं, बेटा उसमें दो चीजें हैं, okay, देखिए, uh, suppose I have told you that find the factors of twelve and nine. I told you the beta that you have to find the common factor. मैंने आपको बोला आपको 12 और 9 का common factor निकालना है. तो common factor निकालने के लिए बेटा सबसे पहले what you are going to do is you are going to find their factor individually. तो सबसे पहले आप 12 के factors निकालिए. Factors of 12. अब आपको ये calculation में show नहीं करना है जैसे आपने 7.1 में कहा था. तो आपको ये कैलकुलेशन जितने भी फैक्टर्स निकालने की है ये आपको कहीं रफ में करनी है ओके तो सिंपली आपको मैंने बोला व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12 सो यू विल राइट डाउन मैम 1 2 3 4 6 एंड 12 सो दीस आर द फैक्टर्स ऑफ 12 सो अगर हम 12 को इन नंबर से डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल सो दीस आर द फैक्टर्स ऑफ 12 नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 9 that is factors of 9. Okay, so I mean, I bola, what are the factors of 9? So without showing any calculation, okay, so all the calculation for calculating the factors you will do in the rough. So what are the factors of 9? That is 1, 3 and 9. Okay, I have bola that you have to find the common factors. Okay, so you have to find the common factors of 12 and 9. So, uske liye sabse pehle you will write down all the factors of 12. After that, you will write down all the factors of 9. Ab common factor ni hai. Common factor. Now, you have to find the common factor. So, how you are going to find the common factor? So, common factors kaun se factors hote hain? Jo ki 12 ke bhi factor ho aur 9 ke bhi factors ho. Okay? So, jo ki 12 ke bhi ho aur 9 ke bhi ho. 1 is the factor hai, is ka bhi factor hai, that is 1. 2 is ka hai, is ka nahi hai, 3 is ka bhi hai, is ka bhi hai, that means another common factor is 3. 4 is ka hai nahi hai, 6 is ka nahi hai, 12. So that means, jo factors in dono numbers ke factor honge, that will be the common factors. Okay, so common factors koon se hai, 1 and 3, koki 1 and 3 jo iske bhi factor hai aur iske. 
तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स जिनके हमने फैक्टर्स निकाले हैं वो उन दोनों के नंबर्स ओके सो दैट एज यू कैन सी दैट वन एंड थ्री दे आर द फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व एंड वन एंड थ्री दे आर आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ नाइन सो दैट्स वाई दे आर दी कॉमन फैक्टर्स ओके सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दी कॉमन फैक्टर्स ओके okay, इसमें एक चीज और है सपोज आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ओके कॉमन फैक्टर तो निकालना है देन यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एज वेल ओके देन यू हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एज वेल सो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की दैट मीन्स जो कॉमन फैक्टर है इसमें से ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है वन ऑन थ्री में सबसे बड़ा कौन सा है दैट इज थ्री तो आप लिखोगे ग्रेटेस्ट you will write down greatest common factor of 12 and 9 is 3 so first step that you have to find the factors of the given numbers individually then you have to find the common factors jo iske bhi factors aur iske bhi factors ho and then you have to find the greatest common factors matlab jitne bhi humne common factors likhe hain greatest greatest common factor to common factor ye ho gaye ab isme greatest kaun sa hai that is 3 so 3 is the greatest common factor of 12 and 9 so this is how you are going to find the common factors and greatest common factors okay so let's do some sums okay to iske bhi practicals karenge so the practical sums they are given in the next exercise that is 7.3 the so 7.3 mein beta aapke paas yahi hai that you have to find the common factors and the greatest common factor okay so let's begin with exercise 7.3 okay so in this you can see Find the common factors and the greatest common factors of. So, I mean, common factors or greatest. Look, see, now you are class according to your level. Very big, big numbers will not come. So, the, 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 That is up to your level. Okay, so don't worry about कि मैम बड़े numbers आ जाएंगे तो हम कैसे निकालेंगे Don't worry about it. Okay, देखिए Find the common factors and the greatest common factors of ट्वेल्व and सिक्सटीन Okay, so the first is the first number is ट्वेल्व and सिक्सटीन So we have to find the common factors as well as greatest common factors of the given number. Clear. So first of all, let's find down the factors of twelve. Factors of twelve. देखिए अभी मैंने आपके example में भी दिया था. So twelve के कौन-कौन से factors होंगे? So the factors of twelve are one, two, three, four, six, and twelve. So the factors of twelve are one, two, three, four, six, and twelve. next factors of 16 the next is factors of 16 so let's find out the factors of 16 so that is 1 2 4 6 And sixteen. So, see, sixteen. This is the table. Me, aata hai. One, kya aata hai? Two, kya aata hai? Three, me, nahi aata. Four, me, aata. Five, me, nahi aata. Six, me, nahi aata. Seven, me, nahi aata. Eight, me, aata hai. Okay. So, they, just think up to table of sixteen. So, these are the factors of sixteen. So, we have got six, fifth, twelve. The factors of sixteen. The factors are there. Next. Now, find the common factors. So, we have got common factors. We have to find the common factors as well as greatest common factors as well so first of all we have to find the common factors and the greatest common factor to so, greatest common factors to so, factors jo common factors hote hain beta wo hamesha zyada hote hain but greatest common is a factor okay jab hum common factors ki baat karte hain to factors hote hain zyada honge but greatest common hamesha ek single hi hota hai ek single hi factor greatest hota hai 
Okay, so let's find out the greatest factor that is one, then two. So e three yaha yaha nahi hai. Okay, then four. Okay, next six is not here, twelve is not here. That's it. Okay, so the great common factors are one, two, and four. Okay, common factors. Now next is we have to find the greatest common factor. Greatest. common factor so the greatest common factor of 12 and 16 12 and 16 is kaun sa hai sabse bada that is 4 is 4 ye aapko yahan mention ye lines nahi lagani hai ye to main aapko samjhane ke liye lagayi beta Okay, so no need to make these lines and align it. Okay. So, okay. First of all, we have listed the factors of twelve. Then we had listed the factors of sixteen. Then we find out the fact common factors between these two. That is one, two, and four. And which is the common? Which is the greatest number? That is four. So, greatest common factor. यहाँ पे factor है यहाँ factors है. ये चीज़ है. Factor of twelve and sixteen is four. So this is the solution of question number one. So you can pause it here and note it down in your notebooks. Chal. Moving next to the question number two. Again, under the same heading, question same here. We have to find the common factors and the uh, greatest common factor. Second is we have to find the common factor and greatest common factor of nine and fifteen. Okay. So let's find out the factors of nine and fifteen. Okay. So first of all, factors of nine. So nine is divisible by one, three, and nine. Next, factors of fifteen. Factors of fifteen that can be one, three, five, and fifteen. One, three, five, and fifteen. Okay. Next. Now we have to illustrate the factors of nine and fifteen. Then the common factors. Common factors. Common factors are one, three. That's it. Oh, sorry, three. One and three. So the common factors are one and three. Common factors and which one is the greatest common factor? That is three. So, सबसे बड़ा greatest factor कौन सा? That is three. लिखिए greatest common Factor of nine and fifteen is three. So the greatest common factor of nine and fifteen is three. So this is the solution of question number two. You can pause it here and note it down in your notebooks. Moving next to the question number three. Let's do question number three. So the question number three is: We have to find the factors and sorry, common factors and the greatest common factor of ten and fourteen. Third is ten and fourteen. So let's find out factors of ten. So ten is divisible by one, two, five, and ten. So ten is divisible by one, two, five, and ten. Next factors of fourteen. So that is one, two, seven, and 
फोर्टीन वन टू सेवन एंड फोर्टीन नेक्स्ट कॉमन फैक्टर्स अब इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए कॉमन फैक्टर्स दैट इज वन टू एनी अदर नो तो कॉमन फैक्टर्स और वन एंड टू नेक्स्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टेन एंड फोर्टीन टेन एंड फोर्टीन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टेन एंड फोर्टीन इज विच इज दैट इज टू तो वन एंड टू में कौन सा बड़ा है टू तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टेन एंड फोर्टीन इज टू सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री सो यू कैन पॉज इट हेयर एंड नोट इट डाउन इन योर नोट बुक्स okay so this was from a today's session class so with this i'm just ending the session here only so i'll see you again very soon in the next session so till then everybody have a great day